আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই মিনি কিচেন আশা করছি আপনার সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আসলে করোনা ভাইরাসের প্রকোপে সবারই মন খারাপ বিশ্বের প্রায় অনেক দেশই করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আতঙ্কিত সব আমাদের তো কিছুই করার নাই আমরা পুরোপুরি হেল্পলেস এইখানে তো আমরা একটু সচেতনতায় থাকবো আর আল্লাহর কাছে দোয়া করবো বেশি বেশি করে আল্লাহ যাতে আমাদেরকে খাসা পাচতা দান করেন আর এই পর্যন্ত যারাই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সুস্থতা কামনা করছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রতি সহায় হবেন তো ফিরে আসছি আমার ভিডিওটিতে তো আজকে আমরা রোজা রাখছি তো চিন্তা করলাম ইফতার বানাই আমি আজ বানাবো বোনা খিচুড়ি এটা প্রায় সিলেটে একটা ঐতিহ্যবাহী খাবারই বলতে পারেন কারণ প্রায় সব ঘরেই রোজা মাসে বোনা খিচুড়ি হয় আর বোনা খিচুড়ির সাথে বানাবো ডিম বোনা দেশি স্টাইলে ডিম বোনা করছি বোনা খিচুড়ির সাথে ডিম খেতে অনেক ভালো লাগে আর করব আলুর পাকোড়া এখানে আমি আলুগুলো কেটে নিয়েছি বোনা খিচুড়ির জন্য আর আলুগুলোকে কেটে আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি আর এখানে আমি পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি কিছু ডিম বোনা করার জন্য আর কিছু পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি বোনা খিচুড়ির জন্য এখানে আমি একটা পানের মাঝে তেল দিয়ে দিয়ে কিছু পেঁয়াজও দিয়ে দিলাম আর কিছু ডিম আমি সিদ্ধ করে নিচ্ছি একটা টমেটোকে আমি ছোট ছোট করে খেতে নিচ্ছে টমেটোটা এখন আমি পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজগুলো ভাং কালা হয়ে আসলে আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম এই যে ডিমে মশলা থেকে তেল চাওয়া শুরু করে দিয়েছে মশলাটা অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে আমি এখানে হলুদ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো মরিচ দিয়ে দেব আর দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে পাঁচ ফোড়ন আর দুটো তেজপাতা ভালো করে মশলাটাকে নেড়ে ছেড়ে কষানোর জন্য অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দেব তারপর দেখে রাখব এই যে আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেল আমি এখন এখানে ডিম ছেড়ে দেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি ডিমগুলোকে এভাবে কেটে নিয়েছি 
কারণ এইভাবে কাটলে ডিমের ভেতরে মশলাগুলো চলে যায় খেতে অনেক ভালো লাগে প্রায় দুই মিনিট সময় নিয়ে এভাবে কষানোর পর ডিমোনাটা রেডি হয়ে গেল तो एखे फ्रेश कर दिए नाम ये दिन बुनाटार फाइनल लुक देखते ही पाचन कि सुंदर हो देखते भलो जा खेते भलोता তাই আমি সবসময় চেষ্টা করি খাবার যাতে দেখতে খুব ভালো হয় এখন একটি পাতিলে আমি তেল গরম করে নিলাম এখানে বোনার খিচুড়ির জন্য আমি যে পেঁয়াজগুলো আগে কেটে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিলাম পেঁয়াজগুলো ব্রাউন কালার হয়ে আসলেই আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম তারপর নেড়ে ছেড়ে আলু দিয়ে দিলাম এখানে আমি চারটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ তেলের মাঝে দিলে একটু ভালো ব্রাম বের হয় তিন থেকে চারটা লাচ দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো দিলাম আর দিয়ে দিলাম পাঁচফোড়ন আর দুটো তেজপাতা এক চা চামচ জিরা পাউডার এখানে পরিমাণ মতো চাল ভালো করে দুয়ে পরিষ্কার করে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি হাফ এন আওয়ারের মতো এখন চালগুলোকে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে ভেজে নিতে হবে আমি আদা আর রসুন বাটা দিতে ভুলে গেছিলাম তাই মনে হওয়ার সাথে সাথে এখানে রসুন আর আদা যে ফ্রোজেন কোয়াটার ছিল সেটা দিয়ে দিলাম খুব ভালো করে নেড়ে ছেড়ে চালগুলোকে ভালো করে ভিজে নিতে হবে পোলাও বা বিরিয়ানি বলতে পারেন বা খিচুড়ি আমি মনে করি এই পর্যায়ে ডিপেন্ড করে সেটা কীরকম স্বাদের হবে যত বেশি ভালো করে ভাজা হবে তত বেশি স্বাদ হবে তো এটা আমার আম্মার কাছ থেকে শেখা এই পর্যায়ে আমি পানি অ্যাড করে নিলাম ভালো করে নেড়ে ছেড়ে ডেকে রেখে দিব
তারপর একবার চেক করে আগুনটা কমিয়ে নেব এইখানে আমি পাকুড়ার জন্য দুটা আলু নিয়ে নিলাম আলুকে ছোট করে কেটে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ ছোট করে কেটে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়ো আর দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়ো আর সাথে দিয়ে দিলাম পাঁচ ফোড়নের গুঁড়ো পরিমাণ মতো এখানে দিয়ে দিলাম আধা কাপ বেসন পাউডার এখানে দিয়ে দিলাম একটা ডিম তারপর ভালো করে মিক্স করে নেব এর পর্যায়ে আমি কোরিয়ান্ডা অ্যাড করে দিলাম এই যে ভালো করে ডুবো তেলে আমি আমার পাকুড়াগুলো বেজে নিচ্ছি তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি ইফতারের প্লেট রেডি করে নিয়েছি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যদি কোনো খাবারের রিকোয়েস্ট থেকে থাকে আমাকে জানাতে একটু দ্বিধাবোধ করবেন না কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন আমি খুব ইজিলি তা দেখানোর চেষ্টা করবো নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি খুদা হাফেজ